So hi everyone, good evening, good evening. Great to see you guys and thanks a lot for what, uh, thanks a lot for joining. I'm so sorry about the time. Hi Damaris, good evening, Darwin, great to see you. Jose, hello, Jarin, thank you guys. Hi Claudia, hi Monica, how are you doing? Uh, Kenya, good, Bani, good evening, Jocelyn, hello. Mayra, great to see you. Hi Carlos, hi Bunny, Linda. Hello. How are you? Hi, Hi Cesar. You? I'm doing great. Thank you for asking. Hi, Saul, Hector, Marce. Good evening, guys. David, great to see you. Brenda, uh, Marvin, great. Very nice attendance. Gracias, guys, por acompañarnos eh, a la sesión del día de ahora, que vamos a avanzar un poquito eh, hasta la parte número tres, right? So we are moving forward hasta la sección número tres dentro de la plataforma. Guys, eh, ¿alguien se, se me ha quedado con los ejercicios o estamos todo bien antes de poder iniciar con la clase del día de ahora? No sé si tienen preguntitas, dudas en cuanto a la plataforma o estamos bien y podemos iniciar. So, this is your time. No questions, no doubts, nothing. Estamos súper bien. Nothing. Nothing. ¿Han logrado resolver los ejercicios? Yes, I do. Yes, ok, perfect, perfect. Ok, what about the rest, guys? Los demás están todos bien con la plataforma. Ya van en la 4. Are you moving forward? Yes, teacher. Yes, ok. Mm -hmm. Super bien. Very, very good. Ok, nice, nice, nice. So, let me just get started. Vamos a trabajar un poquito con preguntas. Ayer estuvimos practicando conversaciones, right? Ahora vamos a seguir un poquito con la parte de preguntas negativas, positivas, dar información personal. Pero antes de poder iniciar, before getting started, vamos a practicar un pequeño exercise here. Deme un, seg un segundo y les presento mi pantalla here. Okay, so give me one moment. Okay, okay guys, so vamos a hacer antes de poder iniciar eh, con el tema del día de ahora, les traigo un ejercicio para que practiquemos un poquito de pronunciación, right? And uh, se nos vaya haciendo un poco más fácil articular algunos sonidos. So what I have for you guys is, le llamamos un tongue twister. So we normally call them a tongue twister. And, uh, okay, sorry, this is the one. So lo que hacemos solamente es intentar repetirlo lo más rápido que podamos, right? So if you take a look here, um, dice eh, Betty Butter. Se los voy a leer, let me read it for you, y luego intentamos leerlos um, con nuestro tiempo, right? So it says, Betty Butter, but some butter. But she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of bitter butter will make my butter better. So, se parecen mucho los sonidos, pero son un poquito diferentes. Una vez más se los repito y luego ustedes me ayudan. So, Betty Butter, but some butter. But she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. And that's it. So cada sonido es diferente. Let me say it a little bit faster. Como es un trabalengua, it's a tongue twister. La idea es decirlo lo más rápido que podamos, right? So it goes like this. Very butter, but some butter, but she said this butter is bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So, that's lo más rápido que podamos. Ahora, pronunciémoslo mm. juntos. Let's pronounce it together. Vamos pedacito a pedacito, ¿ok? Vamos con las primeras tres palabras. Betty, bo Betty Butter Bot. Betty, Betty Butter, Butter Bot. Butter 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 Butter
Okay. Butter. 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 But she said. But she said. 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 The butter is bitter. The butter is bitter. The butter is bitter. 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 Ajá, como la canción de Michael Jackson. So, otra vez, vamos con la segunda línea. But she said the butter is bitter. But she said the butter is bitter. 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 Or bitter, está bien. But bitter, bien fuerte. Or bitter. If I put it... In my butter, if I put it in my butter, one more time, if I put it in my butter, if I put it in my butter, one more time, vamos a unir este sonido, if I put it, if I put it, if I put it in my butter, if I put it in my butter, it will make my butter bitter. It will make my butter bitter. 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 Okay. Para mí. Pronuncia como R. Como una R, correcto. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Okay. Ahora unimos este pedazo. Para mí o better. Para mí o better. Para mí o better. Para mí o better. Better, 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 para better, 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 better Ok, guys, les voy a dar dos minutitos. I will give you two minutes para que lo practiquen, ok? Vamos a cerrarles el micrófono. I'm going to close your microphone. Recordemos, eh, todo lo que practicamos lo debo de hacer en voz alta. Entonces, le acabo de cerrar el micrófono para que estén más cómodos y lo puedan decir siempre en voz alta. No lo digan en su mente. No, necesitamos articular. Entonces, siempre... Betty butter, but some batter. Betty butter, but some batter. Betty butter, but some batter. Hasta que le salga lo más fluido que podamos. All right? Dos minutitos, guys. I'll give you two minutes. Se los leo otra vez. Betty butter, but some batter. But she said the batter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better batter will make my batter better. That's it. All right, dos minutos, guys.
One more minute. Teacher, repeat, please, if I'm um, in, please. If I, if I put it, if I put it in my batter. Okay, thank you. Mm -hmm. You're welcome. Okay, guys, time is over. So, volunteers, ¿hay algún voluntario, guys? Do we have any volunteer? No, we, oh, Monica, very nice. Yes, so I see Monica and I see Lorena and Darwin. Okay, vamos en ese orden, guys. So, Monica, a su ritmo, right? No intente decirlo como muy, muy rápido, sino como usted pueda. Ya la tarea va a ser que lo diga muy rápido. <laughs> So now, como le salga, mis, vamos, you can do it. Betty Potter put some butter, but, but she said the butter bitter. Uh -huh. If I put it in my butter, it will make it my butter bitter. Okay. But a bit of butter, butter will make, make it my butter bitter. There, okay, yes, very nice, good attempt, super, super good. Darwin, let's go with you. Creo que se me fue alguien más. Okay, Darwin, let's go for it. A su ritmo, Very right? Butter, both some butter, oh. which is side that butter beer. Okay. If I put it in my butter, it would my my butter bitter. Would a bit, would a bit of better butter with my butter bitter. Wow, very nice. Wow, that was very nice. Okay, very fluent. Thank you. Hilda, yes, Hilda. Vamos, let's do it. Thank you. Betty body box somebody. B she say they body beat it. Mm -hmm. If I put it in my art will me will my very my uh, pardon will will met boy. Bitty body, but bit of butter, better will my butt better. Okay, okay, thank you. Very nice try. Very, very nice try. Okay, good. There we go. Jocelyn, let's go for it. Very butter, box on butter. Bush say the butter is bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of bitter butter will make my butter bitter. Oh, we are getting close. That was very nice. Okay, okay, cool. Let's listen to one more person and we get started. Jose, let's go with you. Oh, Lorena is all right. So, Jose, well, vamos con Jose. Let's do okay. it. Very butter, that's butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of butter, butter will make my butter better. Very nice. Okay, very nice of them. Okay, guys, I, I really want to listen to everybody here porque son sonidos que no los tenemos. Entonces es como de forzarlos un poquito más. But no se preocupen, no worries, because ahora escuchamos a cinco compañeros. Tomorrow, guys, la tarea para el resto va a ser aprendérselo e intentar decirlo lo más rápido que puedan. And mm -hmm. vamos a seleccionar a cinco de los que no pasaron today. And so forth. Mañana es Thursday. No, entonces sí se va el resto, guys. <laughs> so for tomorrow, guys, eh, de hecho, si se van a YouTube, por ejemplo, y ponen el pedacito inicial, Betty Butter, van a encontrar el, una persona leyéndolo. 
So, les recomiendo mucho que lo guarden, you know, que lo escuchen después de la clase. E incluso hay una canción que es como Betty Butter, but, uh, let me see. Sí, algo así. Va con ritmo and everything y les puede ayudar mucho más. Lo escuchan, lo pronuncian, lo escuchan, lo pronuncian y lo decimos okay. mañana. Levanté So, very nice, very, very nice, guys. Now, vamos a iniciar el día de ahora, vamos a practicar un poquito hablando sobre, um, like, parte del tema que tenemos en la sección número 3, right? Yo sé que ya vieron esos videos, but para refrescarnos, para referencia, vamos a, se los voy a compartir here, and we practice. Hemos visto los videos, but seguramente no hemos tenido la oportunidad de practicarlos, right? Y no es lo mismo leerlo, verlo, que practicarlo con alguien más o intentar ya pronunciarlo. So, let's get ahead and start working with this. So, first, escuchemos un poquito sobre this conversation, right? Ayer vimos cómo hacer preguntas también. And then we start. Denme un segundo, solo les comparto here. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Yes, no, and the... Sorry, I was mute. So in the conversation, in this little conversation, So we have this question, are you from California? Uh, ¿Cómo la cambiaríamos a nuestro contexto? Are you from Soyapango? Are you from Apopa, right? Are you from San Vicente? And the person says, well, my family is in California now, but we are from Korea originally. For example, my family is in La Libertad, but we are from Olocuita originally, right? So es bien fácil adaptarla a nuestro contexto real. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul, right? Uh, so, oh, my, my father is from Santa Ana. Are you from Santa Ana too? Is your family in Santa Ana too? And here we have like, en la última parte que es sobre nuestro primer idioma, uh, but vamos a cambiarlo here because vamos a intentar hacerlo un poquito más real, right? A little bit real. Guys, les voy a pedir que tomen una captura de esto. I'm gonna ask you, que le tomen una fotito, si no la tienen a la mano, if you don't have it in the platform ready, and no les voy a pedir que lo escriban, guys, no me lo escriban. Lo único que les pido es que lo practiquen, pero con información real, ¿ok? Obviamente vamos a cambiar nombres y vamos a cambiar lugares. So, um, Darwin, let me ask you, for example, voy a hacer Tim y usted toma la parte de Jessica. Veamos si nos funciona, you know, y le vamos cambiando de una sola vez a información real. So, hi Darwin, are you from eh, Soyapango? Uh, well, my family is in... No es necesario que me diga... Ajá, exactly. Ok, continue, continue. No, but we're from eh, Sonsonate original. Oh, nice. Well, my family is in La Libertad right now. Uh, are you from El Puerto? Or is your family from El Puerto? No, my family uh, from Lourdes. Ah, okay, okay. Nice. So from Lourdes, Colón. Very nice. Nice to meet you. Bye-bye. Yes. <laughs> super, <laughs> super bien, Darwin. Very nice job, exactly. So, guys, eso es lo que vamos a intentar hacer, right? Vamos a intentar tener una conversación sin escribirla. Yo no vi que Darwin la escribiera, solo le voy cambiando información. And pronunciamos esta palabrita por acá, originally. So, guys, repitan conmigo, originally. 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 All right. Eh, no se nos olvide, my family is, my mother is... 
We are, are not, to... right? So, for example, <laughs> le pregunto por acá. Y, so, my mother is from La Libertad. Are you from La Libertad? So, no, we are not. No, I am not. So, intentemos siempre dar respuestas largas. Guys, vamos a ir a practicar solo la conversación, pero con información real. Remember, no le escriban, solo cámbienle. Just modify it. Tenemos cinco minutitos y luego vamos a tener un par de víctimas. Let's go, guys. Vámonos. Let's go, 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 go. Five minutes solamente. Let's go and practice. Vamos a los grupos, guys. Go to the groups. Let's go to the groups. Si no le han tomado captura, tómenle, please. Bajo pico, Fran. Quiero ver. Oh, my mother is uh, San Juan o Pico. Are you from um, La Libertad? No, we're not from La Libertad. We're from Santa Ana. So is your favorite. Uh, bueno, ahí no va la lengua. <laughs> Perdón. Bueno, bueno sí podríamos... podría, porque podría decir que, que si nuestra primera lengua es español. Ok, bueno. So is your first lengua eh, Santa Ana? No, sería español, creo. Ah, bueno, yes, sí, 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 tienes razón, sí, es cierto, se me fue. So, is your first language eh, Spanish? Yes, it is. Ok. Algo cortado. <risa> Vaya, ¿quién sigue? Eh, yo, pero no sé. Eh... Creo que está Marcia? linda, creo que... Ah, Ajá. bien, está linda. Marcia. No oh, sé cómo. Yo. Ok, yo. Marce, o linda. Sí, yo, linda, linda. linda. Ah, linda, ah, vaya. Vaya, voy a empezar. Yo seré Tim. Are you from Chalatenango, Jessica? Bueno, linda. Uh, well, my family is in Salvador, no. Where you from? Where from? Eh, San Miguel, originally. Oh, my mother is San Miguel from San Salvador. Are you from San Salvador? No, we're not from San Salvador. We're from San Miguel. So, it is your first language, Spanish? Yes. Okay. Lo hacemos de nuevo entonces para, para que lo haga uh, Marcia. 
Ajá. Hola, Marce. Hola. Hola, lo, lo voy a hacer como... Tengo una consultita con eso de... Ajá. Por ejemplo, vaya de, de Soul, por decirlo así, vaya, aquí en el país hay, obvio, departamentos y hay municipios, entonces no mm. sé a qué se, a qué se refiere en mm. sí is, cuando is dice is Nosotros, Corea. No. Entonces, el departamento y el municipio. Sí, algo eso, así. Ajá, sí sería. eso fue lo que hice, como yo cuando dije, por ejemplo, San Salvador City, ¿va? refiriéndome sí. Sí, a la ciudad. Seúl, Seúl es una ciudad de, de, de Corea, si no me equivoco, es mm. la ciudad capital de Corea. Sí. Como lo que estábamos eh, haciendo con él, eh, que él me preguntó ¿verdad? si era de, de San Salvador, que le, o sea, ciudad? Acá, le dije, la ciudad de San Salvador, que le dije, wey, my family in is, eh, San Salvador, uh -huh. pero yo soy originaria de Soyapango, entonces él dice, Corea ori, ori, o, original, ahí fue donde le dije que era de Soyapango original, pero soy del departamento de San Salvador. Uh -huh. Es que así como dijo Carmen, pero eso lo pueden hacer uh -huh, en Corea como uh -huh. departamento y en lo de Sol como sí. municipio. ¿no? Exacto. Ah, entonces, entonces, en mi caso sería, oh, my mother is la libertad from Armenia. Are you from Exacto. Armenia? Sí. Sí. Así sería. Bueno, pero en este caso, Armenia, Armenia es de Sancionate, creo. Si eh, no, acá. no, es Está parte Miguel, de la libertad. Bueno. Ah, Armenia es la libertad. Okay. Ah, bueno. Bueno, démosle entonces. Si queréis, empecemos de nuevo para. Bien, ok, está bien. Entonces empecemos. Are you from San Salvador, eh, Darwin? Well, my family is La Libertad now, but we're from Sonsonate original. Oh, my Hi. mother is La Libertad. Hi, guys. From Armenia. Are you from Armenia? No, we're not from Armenia. Uh -huh. eh, We're from el eh, de Colón. So, is your first le, le, lenguaje, no sé cómo se pronuncia language. en inglés. Language. 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 So, language. what is your language? Mm -hmm. Language, la libertad. Mm, pero el, el lenguaje no es no, como no, no, no. inglés, español. Mm -hmm. Ajá, so. In this case, can be Spanish. Is your first language Spanish? Language, language, este, en esa pregunta no podríamos sustituir como so is, so is your, your first, first city y podemos decir por ejemplo o first department first. is San Salvador o la yes of course you can you can modify it uh, I mean that, that's okay that will be fine so podemos hablar de lenguaje so uh, my mm -hmm. first language is so is your first language Spanish Or, oh, so you are from um, Sonsonate, right? So that's okay. Siempre podemos hacer modificaciones there. Me quedó la duda de Armenia, you know, because soy terrible con geografía, pero es de Sonsonate. <laughs> so ya lo investigué. <laughs> okay. So it is from Sonsonate. ¿Verdad que sí es de Sonsonate? Yeah. I was like, wait. <laughs> because I am from La Libertad. Entonces me quedó ahí la espina. <laughs> Guys, súper oh, genial, okay. súper, súper good. Solamente una cosita, cuando decimos los departamentos, I am from, or in, eh, necesito ponerle in, right? Por ejemplo, en algunos pedacitos, ya les digo dónde. In some parts, eh, I mentioned, for example, eh, mi familia está en Sonsonate. So my family is in Sonsonate. Cuando quiero decir a dónde están, voy a utilizar in, right? For example, right now, my family is in Olocuilta. So, utilizo in para referirme al lugar. Están en Armenia. Oh, they are in, uh, in Armenia. Uh -huh. Y si es el from, solo el from, right? Oh, they are from Armenia. They are from San Salvador. They are from Ilopango. Pero si quiero decir a dónde están, they are in. Sí, debo de ponerle el in ahí. Uh -huh. Yes, pero super bien. Very good pronunciation. Sounds good. Sounds good. Okay, guys, vamos a regresar. Deme un segundito solamente. Give me one moment.
Okie dokie, guys. Uh, thanks a lot for joining. Thanks a lot for coming back. And uh, now uh, I want to listen to most of you. So les presento por acá mi pantalla. Deme un segundito. Give me just a second. And uh, para poder escuchar, tal vez no a todos, pero sí a la mayoría de ustedes. As many as possible. So, la conversación es pretty much como de dónde son, right? Are you from Seoul? Hemos hecho el cambio acá para que sea un poco más real. Estamos hablando de municipios porque creo que todos somos del país, right? Todos somos del Salvador. So, para hacerlo más real, sí podemos cambiar acá from California, from Korea, so from San Salvador, so from La Libertad, etc. And uh, les comentaba un grupo, por ejemplo, por ahí, cuando decimos mi familia está en... Mi familia está en Santa Ana, so my family is in. Necesito ponerle el in para decir a dónde está, right? So, ¿tengo algún voluntario, guys? ¿Tengo alguna pareja que quiera eh, ser voluntario o vamos con víctimas? Ok, I like it. <ríe> Me gusta tener víctimas. So, let's start here with some... Eh, vamos con el grupo número uno. Eh, so, Claudia, casi no he escuchado a Claudia. Eh, vamos con Claudia. Claudia, escoja su compañero o compañera. Puede ser con los mismos que estuvo practicando, right? So, choose your partner. Bueno, el compañero que ha estado practicando conmigo. No sé cómo se llama. Disculpe. Está Héctor, está Yarin, está Kevin en Saúl. Yo practico con ellos. Ah, vale. Ok, perfecto, perfecto. Ok, con él voy a practicar entonces. Super. Estamos listos. Sí. Are you from San Salvador, Claudia? Well, my family is El Salvador. Now, but where are you from? Soy a Pango original. Oh, my mother is San Salvador. From Soyapango. Sí. Are you from So, de Pango? Eh, aquí sería, yes. Yes, where are you from? Sí, ¿verdad? Yes, where are you from? So, where are you from? So, de Pango. So, is your first city in So, de Pango or San Salvador City? Yes, it is So, de Pango. Okay. Very nice. Good job. Thank you, guys. Okay. Super clear, super clear, makes a lot of sense. Thank you so much for that. Guys, the link emojis, give some emojis. <laughs> Very nice, guys, I like it. Vamos con el grupo dos. Let's go with group number two. And the chosen one is Mayra. Thank you so much, Mayra. Escoja a su compañero o compañera, please. Eh, con, con Jocelyn. Super. Okay, very nice. So, bye, 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 bye. bye. Con quién es el Yo sería eh, Tim. Bye. Okay. Are you from Santa Tecla, Jocelyn? Well, my family is in Santa Tecla now, but we're from Santa Ana originally. Oh, my mother is. Um, San Juan Opico from mm -hmm. La Libertad. Are you from La Libertad? No, we're not from La Libertad. We're from uh, Chalchuapa, Santa Ana. So, is your favorite lengua Spanish? Yes, it is. Okay, very okay. nice. Thank you. Very good job. Exactly. Very nice, guys. Uh, ¿Cómo utilizamos el from? ¿Cómo utilizamos like the series? Very good job. Eh, solamente esta palabrita que creo que la mayoría nos está dando dificultades, que es language, right? Is your first language. Is your first language Korean? Is your first language um, English? Is your first language uh, Spanish, right? So that is the one. Okay, very good. Now, guys. Practiquemos un poquito la parte de preguntas, all right? So, preguntas son bastante fáciles, but eh, nos debemos como ir memorizando cuál es el orden. So, 
normally, como estamos trabajando solamente con el verbo y, vamos a usar solamente ese. Sabemos que el verbo y son am, um, is, and are. So, eso voy a utilizar para preguntas ahorita. Now, voy a utilizar después de eso, I'm going to include here el sujeto. Este sujeto es a quien yo le hago la pregunta. ¿Eres? ¿Es él? ¿Está él? ¿Está tu mamá? ¿Está tu hermana? So, el sujeto es de quien yo estoy preguntando. Y luego le agregamos acá additional information. Todo el extra que usted le quiera preguntar. Right? So, para mí, yo le soy bien honesta, a mí me sirve mucho seguir este orden porque si armo las oraciones, así armo las preguntas también. So, entonces comienzo, por ejemplo, con are, porque mis preguntas van a ser hacia ustedes. So, my question can be, are you? Y luego todo lo, lo demás que yo le quiera preguntar. Hey, guys, are you from San Salvador? Ok. Y si se fijan, no hay donde perderse porque estoy siguiendo el orden. Es súper fácil, ¿ya? Primero el verbo be, luego el sujeto y luego lo que usted quiera preguntar. Eh, y cuando usted se le olvide un elemento, por ejemplo, are from San Salvador, usted va a ver, ah, me falta el sujeto. So. Y esto me sirve como guía para ir creando preguntas, right? Decíamos que el verbo to be es para preguntar, ¿eres o estás? ¿Es él o está él? ¿Somos o estamos, right? So, puedo preguntarles, por ejemplo, ¿estás cansado o están cansados? So, are you... ¿Y cómo digo cansados, guys? How do you say cansado? Boring. Tired. Tired. There mm. you go. Are you tired? ¿Estás cansado? ¿Están cansados? Ok. Pero también yo le puedo preguntar si están aburridos, que es muy buena opción as well. So, are you... Si ¿sí? se fijan, voy siguiendo el orden para que sea más fácil. Are you bored? Hey, guys. Are you bored? ¿Están cansados? Are, ¿Están aburridos? Are you bored? O tal vez no aburridos, pero ya con sueño, ya a la hora, ya es tarde, you know. So, are you sleepy? ¿Ya tienes sueño? Are you sleepy? ¿Cómo le respondo, guys? <ríe> are you sleepy? Yes. Yes, I am. Yes. I'm a sleepy. little, un poco, a little bit. So, so. So, so. Ok, just a little bit. Not All really. right. Not really, okay. Yeah, not, not, not me, so not, not really. So todavía estoy viendo, pensando qué película voy a ver después de la clase. <laughs> so this is what we have right here, okay. Now, también hay otro detalle que yo le puedo preguntar, hey, ¿de dónde eres? Ya, yeah? le puedo preguntar más detalles. Esos detalles adicionales que yo voy a preguntar, revisemos esto. Yo tengo verbo, tengo vi, tengo sujeto y tengo additional questions. Guys, les voy a pedir que me armen de las que no han hecho palabras nuevas, si, si podemos, right? Háganme tres preguntas, solo tres preguntas usando esta estructura. Are you? Ahorita solo are you, guys. Tres preguntas, please. Let's make three. De ser posible, eh, anótenmelas en el chat, right? Para que de una sola vez las podamos ir revisando, las pueda leer, you know? O si hay algo que cambiarle, se la cambiamos de una sola vez. So if you can put it in the chat, that would be even better. Veo la de Daniela, are you from El Salvador? Are you a millionaire? Me gusta su pregunta, Carlos, pero lástima. <laughs> are you stressed out? Ok, that's a good question. Are you upset? Ooh, ok. Are you stingy? Are you optimistic? Oh, I like it. Nuevas palabras, guys. Amazing. Are you friendly? Ok, ok. Are you hungry? Yes, a little. I'm a little hungry. Are you scary? Oh, so le, ahora que veo esta palabra scary, eh, solo para, para you know, eh, aclarar un poquito. Si le pregunto a alguien, are you scary? Es que esa persona da miedo, ¿ok? And uh, hay otra palabra que se parece mucho que es scared. 
Are you scared? Es como tienes miedo. En are you scary? Es que solo ve a alguien y pues ya me dio miedo esa persona. So, are you scary? And are you scared? Se parecen, pero son un poquito diferentes. Mm, ok, Lorena, very good question. Solo que acá, Lorena, tenemos your mother. Y con your mother no puedo utilizar are. Entonces vamos a hacer el cambio a is. Is your mother short? Porque quiero preguntar de su mamá. So, ya, yeah, vamos a hacer el cambio. Aquí. Eh, Mayra, Sorgen se refiere a cirujano. Yes. Mm, ok, solo quizás cambiemos un poquito la palabra. Y es surgeon, surgeon. Un poquito de spelling. Pero la pregunta está súper bien. Are you high? Creo que se refiere a are you tall. Um, sure. Ok. Marce, quizás con lo de redhead, eh, no sé si se refiere al cabello. Is your wife jealous? Is your mother sure? Yes, very good. Uh, ok. Mauricio, todavía no. Are you work? Todavía no. Porque me está agregando que haya verbos. Y ahorita no vamos a agregar verbos. Ok. Now, guys, eh, veo por ahí con respecto a su mamá, por ejemplo. Vamos a poner aquí como sujeto, your mother. Your mother, guys, es el sujeto. Pero para your mother sería un she. Ya, yeah? es ella, es una señora. Entonces, ¿cuál forma del verbo to be yo voy a utilizar para cuando uso your mother? Cuando pregunto de su mamá, de su hermano, de su amiga. No yes, puedo decir are, porque are es para you, para they, para we. Exacto. Is your yes. mother. Is your mother short? Ahora sí. Ahora funciona. ¿Para qué más? Todo lo que es, remember, is va para él, para ella y para eso de cualquier cosa. Por ejemplo, quiero saber si su cabello es rojo como el mío. So, is your hair. No voy a poner you, sino your, porque es tu cabello. Is your hair red? Ok. So, is your hair red? Quiero saber si su cabello es colocho, rizado. Is your hair curly? Porque la pregunta no es usted, la pregunta es su cabello. Right? Le quiero preguntar, por ejemplo, de sus ojos. So, your eyes. Desde acá no se les logra ver, pero quiero saber si son de color, por ejemplo. So, your eyes, esta palabra es plural. ¿Cuál es la forma del verbo to be para plurales, guys? Is, are. Um, ajá, are. Entonces, por eso es que yo digo, are your eyes. Son tus ojos. Are your eyes dark? Tienes ojos como muy oscuros, muy negritos. Are your eyes dark? Ok. Are your eyes green? Are your eyes... En mi caso, por ejemplo, son café claros. No se me notan, pero son café claro. So that is light brown. Are your eyes light brown? Ok. Y ahí vamos creando las preguntas. So we're making the questions. Déjenme revisar en el chat las últimas que tenemos. So, are you smart? Are you tall? Are you afraid? Ah, oh, I like it. Are you practicing English? Are you a student? Yes. Are you a spryful? Y Mayra, me ayuda con la pregunta. ¿Cómo le entiende? Ah, um, quiero ver. Espera, espera, espera. Ay. Your wallet, Carlos, súper bien. Is your wallet? Pero is, no. is your wallet es como que me pregunto, ¿es tu billetera, pero me falta algo? ¿Es tu billetera nueva? ¿Es tu billetera arruinada? ¿Está tu billetera something, right? Me falta un pedacito más ahí al final. Eh, Mayra, ¿me ayuda con Are you a spry fool? Oh. No sé si se refería a spite fool. Ah, como de alguien mala sí. leche, alguien mala gente. <risa> sí. Eh, oh, no sé cómo Are you interesting? Ok. ¿Cuál es la palabra, perdón? Spiderful. Ah, spiderful. Sí, creo que solo el spelling eh, es que me, me, le, me lleva una R, creo, la que me escribió. Ah, no, revisa okay, el spelling. Okay. Mm -hmm. Está súper bien la pregunta. The question is very okay. good. Ok, guys. Okay. So, ya tenemos las preguntas. 
Ahora vamos a pedir más información. Are you beautiful? Ok, nice. Pero ahora tenemos otro tipo de preguntas y es cuando usted viene y usted hace o pide más detalles. Porque si le pregunto, hey guys, are you tired? Sí o no. Yes, I am. No, I'm not. Y ahí murió. Pero yo no quiero solo eso, yo quiero detalles. You know? Yo soy súper curiosa and I want more details. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pedir detalles. Por ejemplo, eh, tengo, are you tired? Yo le quiero preguntar por qué está cansada. ¿Cómo le pregunto por qué, guys? ¿Cuál es la pregunta? Why. Why are you tired? Es lo mismo. Si se fijan, are you tired? Solo le agregué why al inicio. Why are you tired? Ah, well, I'm tired because I am busy every day because I am a student, because I am a doctor, because I work, okay? So why me pide detalles? Why ya me está preguntando por qué estás eh, cansado, right? Yo también puedo utilizar why en la de abajo. Are you sleepy? Está soñoliento, tiene sueño. Pero yo no quiero saber si o no, yo quiero saber por qué. Why are you sleepy? So, esas palabras de acá, estas eh, que le agrego al inicio, tienen un nombre. Le llamamos WH words. Las WH words me piden detalles. Ya no si no, no puedo responder con sí o no. Sino que quiero saber dónde. Quiero saber por qué, quiero saber cuándo. So, algún, son siete eh, WH words que vamos a utilizar y vamos a empezar a crear preguntas con ellos. ¿Cuáles son algunas? Por ejemplo, nosotros ya practicamos, eh, ¿cuál es tu nombre? What is your name? Right? So, tenemos what, que comienza con WH. ¿Cuál otro han visto que lleve WH? Where. Where. ¿Qué significa? What is the meaning of where? ¿Dónde? ¿Dónde? Hey, where are you from? Where do you live? Where do you work? Ok, where. ¿Cuál es la siguiente? Son oh, siete. How, when. When. How, when. When. ¿Qué me pide when? Cuando. Me pide la hora. Ok, me pide el tiempo, Cuando. el momento. Okay. ¿Cuándo? Exactly. When. Uh, ¿Cuándo trabajas? When do you work? ¿Cuándo descansas? When do you rest? Ok. When. Por ahí escuché otra que era how. Oh. How de cuántos años tienes? How old are you? ¿Cómo estás? How are you? En el chat veo que alguien me escribió who también. Who, de quién, right? Eh, so, ¿quién eres? Who are you? ¿Quién es tu hermano? Who is your brother? Who is your sister? Ok, me faltan, guys, me faltan dos. ¿Cuáles otras? Why. Why, lo que acabamos de ver, de por qué. Uh -huh. so, ¿Por qué? Y me falta una más, I'm missing one more, que es menos fácil, bueno, well, menos común, menos común de utilizar, pero quizás ya la hayan visto, que es which. So which es para tener dos opciones, right? ¿Cuál te gusta? Uh, ¿Cuál prefieres? ¿Qué color prefieres? ¿Rojo o negro? So which do you prefer? Vamos a trabajar un poquito ahora esta parte. Vamos a seguir siempre la estructura de arriba, pero ahora vamos a intentar pedir más detalles. So, eh, pensando por ejemplo en el what. Si yo pregunto con what, guys. Si mi pregunta es con qué. Voy a seguir la misma estructura. Entonces veamos acá. What? Oh, perdón, voy a hacer eso más grande. So, solo les cambio color here. Ok. Por ejemplo, eh, vamos a seguir siempre la estructura de arriba. Verbo be, sujeto y adicional information. So, what are you? ¿Qué le puedo agregar acá? ¿Alguna idea? What are you favorite food? Mm, ok, cambiamos entonces el you porque estamos hablando de comida. So, what is your favorite food? Y ahí está la pregunta ya. ¿Cuál es? Right? What is your favorite food? Denme más preguntas con el what. O what is. What is your favorite color? What is your favorite color? What is... What is your phone number? What is your phone number? Come on. What is? What is your name? What is your name? What is your last name? What is your last name? Come on. What is your size? 
What is your size? Or, ¿cuál es tu altura? What's your height? Okay, ¿qué más? What is your favorite movie? What's your favorite movie? Exactly. Now, where? Quiero preguntar con where. So, podemos preguntar where are or where is. Cualquiera de estas está súper bien. Ayúdenme con where is. ¿A dónde es o a dónde está? Where is your where car? Where is the newspaper? Where is the newspaper? Where is your car? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Where is your home? Where is your home? Where is your house? Okay, yes. ¿Qué más? Where is your car? Where is your car? Where is your cell phone? Where is your family? Okay. ¿Dónde estás? Where are you? Okay. So now, when? Where is your purse? Where are tennis players? Where is your birthday? Where is oh, your birthday? Oh, con el when es cuando. Entonces, si funciona preguntarle cuándo es tu cumpleaños. When is your birthday? Okay. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo when es la reunión? Is when is the class? Okay. ¿Cómo pregunto cuándo es la reunión? When is the meeting? When is the meeting? Exactly. So, ¿y, ¿y cuándo es la presentación? When is the presentation? So, ya vamos armando, right? Now, how. Con el how es más, es un poquito diferente porque uso otras palabras. Por ejemplo, how old, right? Eh, ¿Cuántos años eh, eh, tienes? Eh, ¿Cómo estás? How are you? And things like those. Now, con who. Who es para quién. Alguien en el chat preguntaba, ¿qué es who? Who es para quién. Entonces, voy a utilizarlo, who is. ¿Alguien me ayuda a hacer preguntas con who is? Who is your teacher? Who is your teacher? Yes. Who is your más? brother? Who is your brother? Okay. Who is she? Who is she? Okay. Who is your boyfriend? Who is your boyfriend? Exactly. Exactly. Yes. So, we have a lot of possibilities. Okay. And vamos ahora, guys, con el why. Why es bien interesante porque why me pide mucha información. Now, el why, yo siempre, siempre lo voy a responder con un because. Si usted me pregunta why, yo siempre le voy a tener que responder con because porque le estoy dando la razón. Por ejemplo, I come and I ask you, hey, Mighty, ¿por qué se enojaba? Why are you angry? Y me dice, ay, porque no he tomado café. You know? okay. no, porque yeah. tengo sueño. So, because... Because I am sleepy. Porque, no sé, porque no... Ajá, I don't know. So, siempre respondo con because, ¿ok? ¿Qué preguntas podemos hacer con el why, guys? Ayúdenme here. We are happy. Why are you happy? ¿Ok? ¿Cómo lo responderían? Hey, guys, why are you so happy? Because... Because I study English, okay, okay, that's okay. Or I... Because it is my birthday. Porque tengo dinero. Because I have money. <laughs> okay. Porque es día de pago. Because it is payday. Okay. So, yeah. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? Why? ¿Por qué estás tan callada, por ejemplo? So, why, why are you so quiet? Ya, yeah, so, perdón, acá me, se me fue una letra incorrecta en el lugar que no es. Ok, there you go. Why are you so quiet? So, normally, for example, tengo a Saúl que siempre lo escucho participando, pero ahora está bien callado. Hey, Saúl, why are you so quiet? No puedo ver, respóndame, Saúl. <ríe> so, guys, ¿cómo digo? Porque tengo sueño. Sleepy. Ah, pero como me tiene. Ajá, because. Because. Ajá, pero ¿quién está sleepy? Ya. Ajá, because I am sleepy, because, exactly. Because I am sleepy. 
Exactly. I am sleepy. Porque estoy cansada. Because I am tired. Oh, porque estoy, uh, estoy triste. Because I am sad. Eso siempre va con una explicación. Eso siempre le ponemos acá. Because, right? Now, teacher, el último. Dígame. Teacher, solo una pregunta. Claro, Cuando dígame, dice, I, I am sleepy. No sería I have. De tener. No, uh, no, en español hay palabras que no las traducimos de forma literal, como en el También caso de tengo. tener hambre, tener sueño, por ejemplo, los años, yo tengo 20 no, años, no se traducen, entonces utilizamos el verbo to be para ello, ¿cómo le digo porque tengo hambre? Because I am, because I am hungry, siempre para tengo hambre voy a utilizar el I am, uy, ¿por qué se me van las letras? Ok, because I am hungry. Porque tengo sueño. Because I am so sleepy. Estoy muy soñolienta. Because I'm so sleepy. Yeah. Ah, ok. Sí, Por porque ejemplo. eso no lo sabía. Sí, hay muchas palabras, muchas expresiones que las memorizamos porque no se traducen. El, esta es una de ellas. El tener hambre, tener sueño, no puedo decirlo como en español. Es I am. Uh -huh. Yes. Tengo oh, sed God. también. So, tengo sed, no puedo decir yo tengo, sino es I am thirsty. Oh, because I am thirsty. Porque tengo sed, right? Porque son sentimientos. Mm -hmm. Yes. Bueno, pero ok, queda claro. Dígame, Saúl. Y al momento de, como dice usted, de preguntar la edad, de responder la edad, de decir how de tener, ¿cómo sería? No puedo decir have. ¿Cómo sería correcto la respuesta? Uh, si le pregunto a Saúl, hey Saúl, how old are you? Normalmente, ¿cómo responde? Claudia, how old are you? 25 years. Uh -huh. eh, pero deme la respuesta larga. Give me the long answer. So, David, how old are you? It is 21 years old. Okay. Damaris, how old are you? Okay, okay. So, para la edad, eh, when, cuando preguntamos la, how old are you, so, yo siempre voy a utilizar el verbo, right? Entonces, yo respondo, I am, right? So I am 20, I'm 30, I'm 40, I'm 50. O la respuesta corta, 20, 30. Pero la respuesta larga sería I am. So I am 28 years old. Y así nos vamos. So this is the one. Mm -hmm. Okay, guys. Vi por ahí que en el, en el chat ya me habían escrito un par de, eh, de preguntas. Y de hecho, esta es la actividad para el día de mañana. Les voy a pedir que aparte de las tres preguntas que escribieron antes, que en total lleguemos a las 10 preguntas. So, on your notebook, en una paginita, escribamos 10 preguntas, ya sea cortitas, de sí y no como estas, e intentemos escribir también de este tipo. ¿Qué les recomiendo, guys? No usen el traductor, no usen Google Translator. Si lo van a utilizar, que sea para una palabra, pero no hagan la pregunta en español y luego todo el traductor. <ríe> Porque no se trata de eso, se trata que nosotros las vayamos creando, right? That is one thing. La segunda, no vamos a crear otro, no vamos a agregar más verbos, no le vamos a preguntar dónde vives, dónde trabajas, dónde estudias, no vamos a poner otros verbos ahorita. ¿Dónde es? ¿Cuál es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo está? ¿Ser o estar? Vamos a trabajar solo ahorita con eso, ¿all right? Guys, eso es para el día de mañana. Ok, uh, recordemos que mañana pues ya es jueves. Jueves, right? O miércoles. No, es jueves. Uy, guys, nos termina la segunda jueves. semana. Oh my God, siento que ha ido bien rápido esta semana. So, um, yeah, guys, eh, terminamos el día de mañana, right? Eh, la semana número dos, escribamos las preguntitas, please, y la venimos a practicar, all right? Si alguien tiene dudas, también de una sola vez antes de la clase las eh, solventamos para que ya practiquemos un poco más confiado, right? Gracias, chicos, por la super attendance del día de ahora. Nos vemos el día de mañana. No se les olvide la tarea. All right. So, bye everyone. Have a good night. See you bye, tomorrow. Bye. Good night, teacher. See you.